নমস্কার বন্ধুরা আমি ডক্টর প্রসেনজিৎ আমার চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত প্রত্যেক দিনের মতো আমি বিভিন্ন রকম হোমিওপ্যাথি কৌশল দ্বারা বিভিন্ন রকম রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু জানা অজানা কথা কিছু তথ্য কিছু ইনফরমেশন আমি আমার চ্যানেল থেকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকি আজ তার অন্যথা নয় আজকে আমার বিষয়বস্তু ভ্যাজাইনাইটিস রাইট ভ্যাজাইনাইটিস এটাকে যদি ভাগ করা যায় ইফ ইট ইজ বিং স্প্লিটেড ভ্যাজাইনা অ্যান্ড আইটিস তাও ভ্যাজাইনাতে যদি আইটিস হয় দ্যাট ইজ ইনফ্লামেশন হয় তাহলে যে সিচুয়েশনটা তৈরি হয় দ্যাট ইজ কল্ড ভ্যাজাইনাইটিস রাইট এবার কোন জায়গায় যদি আইটিস বা ইনফ্লামেশন হয় তার পিছনে ডেফিনেট কিছু কারণ থাকবে কিছু কারণ সেটা ইনফেকশাস কজ হতে পারে কিছু নন ইনফেকশাস কজ হতে পারে কজ বিহাইন্ড অফ আইটিস দ্যাট ইজ ভ্যাজাইনাইটিস যদি ভ্যাজাইনাতে এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হয় না ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এই যে ঘটনাগুলো হয় সেই ঘটনাগুলো ক্রনিক হতে পারে অ্যাকিউট হতে পারে সার্টেন ফরমেশন অর লং টার্ম ধরে চলছে যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় তাহলে হোমিওপ্যাথি ক্যান ট্রিট ভেরি এফিসিয়েন্টলি উইথ এফিকেসি বোথ দ্য সিচুয়েশন আইদার ক্রনিক অর অ্যাকিউট ইন এ সাকসেসফুল ম্যানার ইয়ার আফটার অ্যানাদার ইয়ার রাইট তো সেই ঘটনা সম্বন্ধে আরও ডিটেলস আমি আপনাকে বলবো বলবো এর কজিটিভ মেকানিজম বলবো সাইন এন্ড সিমটমস and 10 most effective and most designated medicine for vaginitis ebong not only that ami bolbo ami amar patient der ki medicine diye thaki ami bolbo 10 ta medicine tar specific kon kon symptoms apni ei medicine gulo ki utilize korte paren based upon apnar shonge kon sign and symptoms match korche kina apni check kore neben right er kichu management part bolbo ei details information ta jante hole pore apni jure takun video er shesh obdi shuru korar age sei bishesh kotha ta jara channel e notun jara channel ta ekono subscribe koren ni tader kache request tar oboshoi channel ta subscribe kore din bell icon ta click kore din ebong oboshoi chhori din apnar porichito bondhu bandhob atmiyo porijoner moddhe jara channel e purono jara already channel ta subscribe korechen view korchen share korchen tader oshongkho oshongkho dhonnobad amar ei jani te amar sathe jure thakar jonno to cholun shuru kora jak ajker bishoy mustuni gobirachor alochona that is treating vaginitis in a natural प्रोसेस उथ होमिओपैथी देखो होमिओपैथी वेजाइनिस सल्व करसेसा आरि हलिस्टिक ट्रिटमेंट एवं नट ऑनलि दैट इट इज एज सीम्पल एज न्याचर एवं जार जो ये कोकम को सैड इफेक्ट तो नहीं बरजाइनिस संगे कि एडिटिव सीमटम्स थे সিমটমস গুলো হচ্ছে আপনার পেইন সিমটমস গুলো হচ্ছে ইচিং ভায়োলেন্সি হতে পারে সিমটমস গুলো হচ্ছে ডিসচার্জ ডিফারেন্ট কালার অফ ডিসচার্জ হতে পারে যে ডিসচার্জ গুলো হয় সেই ডিসচার্জ গুলো করোসিভ হতে পারে নন করোসিভ হতে পারে উইথ ওডোর হতে পারে উইদাউট ওডোর হতে পারে একটা পিকিউলার হতে পারে যেমন ফিশি লাইক স্মেল হতে পারে হ্যাঁ সাওয়ার লাইক স্মেল হতে পারে নট অনলি দ্যাট পুটুট স্মেল তো হতেই পারে পেইন থাকবে এই ধরনের সিমটমস গুলো যদি আমরা দেখতে পারি অনেক সময় বার্নিং সেনসেশনও হয় that all can also be arrested properly with the homeopathic medicine right to eta jehetu vaginate hoy shei jonno etake vaginitis bole ebar amra sorashori chole ashbo er causative mechanism sombondhe causative mechanism bolte gele pore prothome je jinish ta bolta hoy je seta hocche sti ba sexual transmitted infection jodi hoy tale shei khetre vaginitis er je symptoms gulo jemon chlamydia যেমন গোনোরিয়া দিজ আর অল দা ইনফেকশনস মানে ক্রনিক ইনফেকশনস যেগুলো নাকি এসটি আর সঙ্গে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড রাইট এবার কিছু কিছু জিনিস যেমন নন ইনফেকশাস ভাইজানাইটিস যদি আমি বললাম যেগুলো সেগুলো স্পেসিফিক্যালি কেমিক্যাল কম্পোজিশনের রিয়াকশনস হতে পারে বা কোনো ফেভরিক্স দ্যাট ইজ নট শুটেড উইথ ইয়োর স্কিন তাদের মধ্যে হতে পারে ডিফারেন্ট কারের কাইন্ড অফ সোপস হতে পারে বাথিং সোপস হতে পারে বা এনি কাইন্ড অফ ভাইজানাল স্প্রে হতে পারে কোন ডাউজেস হতে পারে কোন পারফিউম সোপস হতে পারে কোন পারফিউমস হতে পারে যদি হরমোনাল চেঞ্জেস হয় কখন হরমোনাল চেঞ্জেস হতে পারে অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেগনেন্সি কোনো প্রেগনেন্ট লেডির ক্ষেত্রে হরমোনাল চেঞ্জেস হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সিমটমস হঠাৎ করে অ্যাগ্রাভেট করে যেতে পারে পরে সেটা কিন্তু পরে হওয়া কিউর অফ হয়ে যায় টু সাম এক্সটেন্ট কিছু সময়ের জন্য কিন্তু এই প্রবলেমটা ক্রিয়েট হতে পারে অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেগনেন্সি নট অনলি দ্যাট ব্রেস্ট ফিডিং ওইমেনদের ক্ষেত্রে বা যদি মেনোপজ হয় সেই সময়ও কিন্তু এই ধরনের সিচুয়েশন দেখতে পাওয়া যায় দা উইমেন্স হ্যাভিং কন্টিনিউয়াসলি টেকিং দা বার্থ কন্ট্রোল পিলস তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সিমটমস দেখতে পাওয়া যায় ভাইজাইনাইটিসের সিমটমস যদি আনপ্রোটেক্টিভ সেক্স আপনি করেন বা ধরুন ইয়ার পার্টনারস ইজ হ্যাভিং উইথ এ এসটিআই ডিজিজ অর এনি গোনোরিয়াল ইনফেকশনস সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে রাইট 
যদি আপনি IUD ইউজ করেন কোন ডিভাইস যদি আপনি ইউজ করে থাকেন বা যদি কোন ভাইজাইনাল স্প্রে বা ডাউজেস আপনি ইউজ করেন not only that very important information is if you having a uncontrolled diabetes তাহলেও কিন্তু ভাইজাইনাইটিস দেখতে পাওয়া যায় these are all the silent and the violent causes behind the vaginitis এবার আমরা সরাসরি চলে আসব এর সাইন এন্ড সিম্পটমস এর ক্ষেত্রে দেখুন সাইন এন্ড সিম্পটমস এর ক্ষেত্রে আমি যে প্রথম কথা ভাইজাইনাইটিস যদি হয় তাহলে সেখানে একটা ইনফ্লামেশন থাকবে আইটিস মানে ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন যদি থাকে তার সাথে সাথে ইচিং সাসটেইন করতে পারে ইচিং যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার স্ক্র্যাচিং একটা টেনাসিটি থাকবে স্ক্র্যাচিং টেনাসিটি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বার্নিং সেনসেশন হতে পারে আফটার স্ক্র্যাচিং এটা কিন্তু ভেরি কমন এছাড়া নরমাল কোর্সেও বার্নিং সেনসেশন থাকতে পারে ভাইজাইনাতে এবং পেইন তো থাকবে ডিউরিং দা ইন্টারকোর্স অর ডিউরিং দা ইউরিনেশন যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় আমি বলবো পরে কোন সিম্পটমস এর ক্ষেত্রে যে কয়েশন যখন হয় সেই ক্ষেত্রে যদি পেইনফুল কয়েশন হয় তাহলে আমরা সিপিআর কথা ভাবতে পারি রাইট যেটা এখানে কিন্তু মোস্ট অথেন্টিক এবং সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মেডিসিন এরপরে ধরুন ইউরিনেশনের সময় যদি এই ধরনের প্রবলেম দেখতে পাওয়া যায় বা আফটার ইউরিনেশন যদি এটা অ্যাগ্রাভেট করে সেটারও মেডিসিন আমি আপনাকে স্পেসিফিক্যালি বলে দেব আসছি স্লাইট ব্লিডিং সিমটমস কিন্তু এখানে দেখতে পাওয়া যায় বেজাইনাতে তার স্পেসিফিক মেডিসিনও আছে সেটাও আমি আপনাকে বলবো টাইপস অফ ডিসচার্জ বিভিন্ন কালারের ডিসচার্জ হতে পারে ওয়াটারি কালার ডিসচার্জ হতে পারে থিক হতে পারে পুটরুড হতে পারে কালারফুল হতে পারে ডিফারেন্ট কালার হোয়াইট কালার হতে পারে গ্রিন কালার ইয়েলো কালার ব্রাউন কালার হানি কালার এই যে ডিসচার্জ গুলো সেটা কখনো কখনো পিকুলার স্মেল হতে পারে গুড স্মেল হতে পারে ব্যাড স্মেল হতে পারে এই সিমটমস গুলো যদি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আমরা কিন্তু ভাইজানাইটিস ভাবতে পারি আমরা সরাসরি চলে আসবো স্পেসিফিক সিমটম ওয়াইজ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন প্রথমে ফার্স্ট ভেরি এফেক্টিভ ভেরি ইনফরমেটিভ মেডিসিন সেটা হচ্ছে পালসেটিলা মোস্ট এফেক্টিভ মেডিসিন ভ্যাজাইনাইটিস এর ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারবো যেখানে ভ্যাজাইনাইটিস ডিসচার্জ যেটা সেটা হচ্ছে থিক হোয়াইট কালার ডিসচার্জ হবে সেক্ষেত্রে ওয়েস্ট পেন থাকতে পারে অ্যাগ্রাভেট করবে যদি লাইন কন্ডিশনে থাকেন শুয়ে থাকেন হোয়াইট মিল্ক কালারের ডিসচার্জ হবে থিক হবে গাঢ় হবে এবং ব্যাক এক থাকবে একটা ভ্যাজাইনাল বার্নিং সেনসেশনও থাকতে পারে তাহলে আমরা পালসিটিটা থার্টি পোটেন্সিতে নিতে পারি টু হান্ড্রেড পোটেন্সিতে নিতে পারি থার্টি নিলে দুই ঘটে দিনে দুবার টু হান্ড্রেড নিলে দিনে একবার আসছি ক্রিওজোটাম ক্রিওজোটাম আমরা কোথায় নেব যেখানে কোরোসিপ ইন্টেন্সলি কোরোসিপ এবং ভায়োলেন্ট টাইপ অফ পিচিং থাকবে ভ্যাজাইনাতে যে ডিসচার্জটা হবে সেটা সোরনেস থাকবে ডিসচার্জের ফলে একটা বার্নিং সেনসেশন তৈরি হবে সোয়েলেন তো থাকবেই এবং কোরোসিপ ডিসচার্জ হবে শুধু তাই নয় ভীষণ পোট্রুড মানে দুর্গন্ধযুক্ত ডিসচার্জ হবে যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় তাহলে কিন্তু আমরা ক্রিওজোটের কথা ভাবতে পারি ক্রিওজোটাম আমরা থার্টি পোটেন্সিতে দু ফোটা করে দিনে দুবার নেব আসছি অ্যালুমিনা অ্যালুমিনাতে আমাদের যে ডিসচার্জটা হবে সেটা ওয়াটারে ডিসচার্জ হবে কিন্তু যে ডিসচার্জটা হবে সেটা ভীষণ কোরোসিপ হবে শুধু তাই নয় এক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখা যাবে এটা ট্রান্সপারেন্ট হলেও কিন্তু এতে একটা বার্নিং সেনসেশন থাকবে রাইট যে ডিসচার্জটা হবে সেটা হটি ডিসচার্জ এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু হটি ডিসচার্জ কোল্ড ওয়াশ বা ঠান্ডা জলের প্রভাবে কিন্তু এর সমস্ত সিমটমস গুলো রিলিভড হয় এই কেসে একটা থ্রবিং টাইপ অফ পেন হবে ডিসচার্জটা কখনো কখনো লাইটিয়েলও হতে পারে কিন্তু যে ডিসচার্জ হবে সেটা হাইলি অ্যাক্রিড হাইলি কোরোসিভ এবং হাইলি এক্সকোরিয়েটিং তাহলে আমরা অ্যালুমিনা নিতে পারি অ্যালুমিনা থার্টি পোটেন্সিতে নিতে পারি টু হান্ড্রেড নিতে পারি ডিপেন্ডিং আপন সাসেপ্টিবিলিটি থার্টি মিলে দিনে দুবার টু হান্ড্রেড মিলে দিনে একবার আসছি আমরা নেট্রাম ইউরের ক্ষেত্রে নেট্রাম ইউরের ভ্যারিয়ানাল ডিসচার্জ যেটা হবে সেটা কিন্তু হোয়াইট কালারের হবে কিন্তু প্রফিউজ এবং আপনার অ্যাক্রিড হবে এবং ওয়ার্স অ্যাট নাইট রাত্রে বেলায় হবে অ্যালুমিনার ক্ষেত্রে ডিসচার্জটা হয় দিনের বেলায় নেট্রাম ইউরের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ হয় রাত্রে বেলায় এতে ইচিং থাকবে এবং স্মার্টিক টাইপ অফ পেন হবে অ্যাক্রিড টাইপ অফ ডিসচার্জ হবে নেট্রাম ইউরো আমরা থার্টি পোটেন্সিতে নিতে পারি থার্টি পোটেন্সি দু ফোটা দিনে দুবার নেওয়ার চেষ্টা করবো মার্কস হল মার্কসলে যে ডিসচার্জটা হবে সেটা কিন্তু গ্রিনিশ কালার ডিসচার্জ হবে রাইট এখানে একটা বার্নিং সেনসেশন থাকবে এক্সকোরিয়েটিং ডিসচার্জ হবে পেইনফুল ডিসচার্জ হবে তাতে ভাইজাইনা সোয়েলেন থাকবে এতে ইচিং থাকবে বার্নিং সেনসেশন থাকবে শুধু তাই নয় এখানে কিন্তু একটা বাইটিং সেনসেশনও থাকতে পারে রাইট এক্ষেত্রে কখনো কখনো আমরা কিন্তু ব্লাড স্টেইন দেখতে পারি মার্কসলের ক্ষেত্রে ইন দ্য ডিসচার্জ ডিসচার্জের মধ্যে এবং হাইলি ইচি থাকবে ডিসচার্জটা এর ডিসচার্জটা অ্যাগ্রাভেট কিন্তু রাত্রের দিকে হয় মার্কসল আমরা থার্টি পোটেন্সিতে দু ফোটা করে দিনে দুবার নেব হাইড্রাস্টিস হাইড্রাস্টিস আমরা মাদার টিংচার
গাড়ো টিনান্সিয়াস এবং হাইলি ভিসিড যদি এই ধরনের হয় তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই হাইড্রাসিস মাদার টিনচার পলিসিতে নিতে পারি রাইট এবার আমরা আসছি সিপিয়া আমি প্রথমেই বলেছিলাম যদি আপনার যে ডিসচার্জটা হচ্ছে সেই ডিসচার্জটা ওর্সেন আফটার ইউরিনেশন বাথরুম করার পর যদি ওর্স কন্ডিশনে যায় যে ডিসচার্জটা হবে সেটা এক্সকোরিয়েটিং ডিসচার্জ হবে বাজানাতে ইচিং এবং বার্নিং সেনসেশন থাকবে কিন্তু যে ডিসচার্জটা হবে সেটা কিন্তু ক্লিয়ার এবং ওয়াটারি জলের মতন কখনো কখনো ইয়েলো গ্রিনিশ টাইপের হতে পারে এবং ফেটি রোডর পচা পচা গন্ধ টাইপের থাকবে তাহলে কিন্তু আমরা সিপিআর কথা ভাবতে পারি ইউরিনেশনের পরে কিন্তু এর ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যেতে পারে এটা সিপিআর থার্টি পোটেন্সিতে আমরা দিনে দুবার নেব বা হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড পোটেন্সিতে নিলে পরে আমরা দিনে একবার নেওয়ার চেষ্টা করবো রাত্রেবেলার দিকে আসছি নাইট্রিক অ্যাসিড এক্ষেত্রে নাইট্রিক অ্যাসিড কিন্তু আমরা ভ্যাজাইনাইটিসে নেব যদি ফাউল পারফিউম ফাউল সেন্ট থাকে ভিউগুলা বা ভেজাইনাতে যদি একটা স্টিচিং টাইপ অফ পেন হয় তাহলে আমরা নাইট্রিক অ্যাসিড টু হান্ড্রেড পোটেন্সিতে নিতে পারি নেট্রাম ফস নেব যেখানে সাওয়ার লাইক স্প্লেম স্মেল হবে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জে আর মেডোরিনাম আমরা নিতে পারি মেডোরিনাম নেব সেই ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দেখব যে ডিসচার্জটা হবে সেই ডিসচার্জটা কিন্তু ইচিং এবং মাছের মাছ বন্ধ শুধু তাই নয় সেক্ষেত্রে গোনোরিয়াল ইনফেকশন যদি থাকে তাহলে আমরা মেডোরিনামকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেব এক্ষেত্রে একটা জিনিস যদি লিউকোয়ার্ম আমরা দিই লিউকোয়ার্ম ওয়াটার আমরা দিয়ে ওয়াশ করি তাহলে কিন্তু সিমটম রিলিভ হয় এক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে মেডোরিনামের ক্ষেত্রে আমরা টু হান্ড্রেড পোটেন্সি নেওয়ার চেষ্টা করবো লিউকোয়ার্ম দিলে সিমটমস রিডিউস হয় আর যদি আমরা হট ওয়াটারে যদি দেখতে পারি যে এর সিমটমস রিলিজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবশ্যই ক্ষেত্রে ভাববো কিন্তু অ্যালুমিনার ক্ষেত্রে কোল্ড ওয়াশের কথা ভাববো বা ঠান্ডা জলের প্রভাবে এর সিমটমস কমবে তো দিজ আর অল দ্য মোস্ট এফেক্টিভ এবং মোস্ট ডেজিগনেটেড মেডিসিন এই সিমটমস গুলো যদি আপনার সঙ্গে ম্যাচ করে আপনি তাহলে মেডিসিন গুলো ব্যবহার করে দেখতে পারেন আপনার সিমটমস এর রিডিউসমেন্ট হচ্ছে কিনা যদি হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার এই ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন এবং ছড়িয়ে দেবেন আপনার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যারা চ্যানেলে পুরোনো তারা অলরেডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই জার্নিতে জুড়ে থাকার জন্য এখন অনেক অনেক ইনফরমেশন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা বাকি দেখা হবে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে অন্য কোনো ইনফরমেশনের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত শেয়ার করুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার বন্দে মাতরম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ